Hey guys, welcome back to our basic C sharp tutorial series. So this is part five, and for today we are going to talk about arrays. Right after this intro. So guys, ang tutorial flow natin for today ay ito. So, ang una-una natin pag-aaralan is kung para saan ba talaga ang arrays and kung paano ito gamitin sa ating programming language. Next, pag-aaralan natin kung paano mag-declare ng arrays, then mag-access ng arrays, and then lastly, yung challenge ko sa inyo for today, which is called Paired Arrays by Index. So, yan lahat ng pag-aaralan natin for today. So, without further ado, let's begin. So guys, ano nga ba talaga ang array? So makikita nyo dito sa description natin, isa daw siyang collection of multiple values in a single variable. Meaning, isang variable lang siya pero marami siyang laman na value. So with the same data type. So syempre, ang arrays daw merong maraming laman na value, single variable siya pero dapat pare-pareho ng data type. So meaning, kung integer yan, puro integer yung laman yan. Kung string yan, puro string yung laman yan. Kung float yan, puro float laman yan. So, sabi dito, they are governed by using an index. So, mamaya pag-aaralan natin kung ano yung index. So, yung arrays, basically, ginagamit siya para makapag-store tayo ng multiple values sa isang variable lang. Okay? So, mamaya papakita ko sa inyo yung instance nun kung bakit natin kailangan gamitin tong arrays na to. So, next tayo. So, ang tawag doon sa mga laman na values ng array is element. So, sabi dito, these are the individual values in an array. So, elements tawag doon. So, pagka sinabi kong elements, yun yung mga value sa loob ng array natin. So, individual value. Okay? So, next agad tayo. So, eto ngayon, pag-aaralan natin kung paano mag-declare ng arrays. So, there are two ways of declaring arrays. So, yung una, mag-declare tayo ng may value agad. And yung isa naman, declare ng wala pang value. So, same lang naman sila nung variable natin pagka nag-declare tayo. Di ba, merong value or walang value. So, ito kasi mayroong bagong syntax. So, makikita nyo dito sa declare with values muna tayo. So, simulan muna natin sa declare with values. So, sabi dito, kailan doon natin ng data type. Then, pansinin nyo yung square brackets dito. So, very important to square brackets para ma-indicate natin na isang array ang variable. So, makikita nyo, data type, then square brackets, then yung identifier niya. So, kayo bahala kung ano yung identifier again. Then, equals, then curly braces, then nandun lahat ng ano niya, value. So, value 1, then separated by comma. So, syempre, uh, depende kung ano yung data type nyo. So, kung string yan, syempre, dapat naka-enclose sa double quotes yung inyong mga values. Pagka float yan, dapat may F sa dulo, and so on and so forth. Then, syempre, kailangan ng closing uh, curly braces, and then also yung semicolon natin. Okay, so, for example nga, non practical example, meron tayong string na array dito, then pinangalan na natin names, then may laman siyang David, Alinir, and Slear. Okay, so yun yung example nun. So, dun muna tayo. So, try muna natin yung sa IDE natin para mas magets nyo. Okay, so let's go na nga. Pumunta na ako sa Visual Studio ko kayo. Pumunta na kayo kung sa inyo ginagawa yung inyong C Sharp Programming. Okay, so let's go. So guys, as you can see, nandito na ako ngayon sa Visual Studio ko. And dito sa aking screen, makikita nyo yung aking example kung bakit kailangan natin gamitin yung arrays. So for example, meron tayong isang name. So okay lang tong may name tayo na isa. So David, for example... Paano guys kung meron tayong tatlong names? So, syempre, ang gagawin natin is gagawa pa tayo ng individual na variable para sa kanila. So, meron pang name 1, name 2, name 3. So, medyo ano siya, pangit tingnan. So, pagka naging 10 pa yan, paano na? So, uh, instead na gawin natin ganito, gagamit tayo ng arrays para ma-store natin yung uh, David, Alinir, and Slear sa isang variable na lang. So, paano nga yun? So, pinag natin kung paano mag-declare na may value agad. So, para makapag-declare tayo na may value agad, ta-type lang natin yung data type, then, wag nyo kakalimutan yung square brackets, then space, then yung inyong identifier, so names, so kahit ano naman, ko bahala kung ano gusto nyo, identifier yan, parang yung variable name nga lang din yan, same lang sila neto. Okay? So, pwede ding dalawa eh, so kayo nga bahala. So, names, then equals, then yung curly braces natin, then open and close na yan, then semicolon. So, sa loob nun, syempre yung mga laman ng ating uh, array, which is separated by comma nga. So, eh, lalagay natin doon si David, then comma, then si Alinir, then comma, then si Slear. So, mapansin nyo, pwede na natin ngayon i-eliminate to. Then, eto na yung gagamitin natin. Isang line lang siya, and mas malinis siyang tingnan. Okay? So, kung gusto nyo mas malinis tingnan to, pwede nyo i-enter yung inyong mga value, and hindi pa rin mag error yan. So, i-tab nyo. So, yan, para pantay pa rin sila. And as you can see, pwede nyo nang dagdagan dito. So, en yan, enter. Lagyan natin Jmar. 
So, pwede nyo din ulit ipantay. So, kung gusto nyo ganyan, kayo bahala. So, hindi naman maarte yung uh, yung syntax natin pagdating sa pag enter ng ganyan dito sa arrays natin. Okay? Pero kung gusto nyo, isang line na lang ng ganyan, pwede naman. So, depende sa inyo kung saan kayo mas komportable and kung saan kayo mas hindi nalilito. Okay? So, ganun lang mag-declare ng arrays. So, and yun yung point kung bakit tayo gumagamit ng array. So, for example, meron din tayong float naman. Float naman na, nang gusto natin gawin yung array of float. So, pwede natin lagyan ng square brackets, then lagyan natin grades. Then, equals, then curly braces. So, kahit ilan yung ilagay nyo dito kayo bahala. So, kunwari, 92.5F, 93.25F. So, syempre, that may F kasi nga, mag -e error yan. F, then 96.23F. Uh, 85.75F so and so on and so forth so nagigets yun ba? so pagka gumawa kayo ng array of integers puro integers naman yung laman pagka array of double puro double laman pagka array of boolean puro boolean yung laman so sana nagigets yun na yun so sobrang dali lang naman niya and guys wag nyo pagpapalitin yung uh, square brackets yung square brackets pagkatapos lagi ng data type so makikita nyo pagka nilagay nyo dito yan mag -e error yan so yan yung madalas error ng mga C sharp programmer so yun nilagay nila dyan yung kanila square brackets. Okay? So, dapat dito li square brackets after nung data type. Okay? So, hindi after nung identifier. mag -e error yan. Okay? So, yun lang. So, yun. Ngayon, pumunta na tayo sa susunod natin pag-aaralan for today. So, napag-aaralan na natin, guys, kung paano mag-declare ng may values. Paano naman tayo mag-declare ngayon ng wala pang values? So, for example, hindi pa natin alam kung ano yung uh, value ng ating magiging array. So, eto naman yun. So, mapapansin nyo dito, meron tayong a bagong syntax ulit. So, data type, then square bracket, same lang yon then identifier, then equals, then mapapansin nyo dito, meron tayong tinatawag na new keyword. Ba't kaya tayo may new keyword? So, pag-aaralan pa natin yan lalo sa object-oriented programming, which is, this is called instantiation. Okay? So, ngayon, hindi muna natin pupuntahan yung mas deep dun sa ating uh, terminology na instantiation. Basta nakakita kayo ng new, madalas instantiation yon tawag dun. Okay? Then new, then yung data type ulit natin, Then, square brackets ulit. Then, sa loob ng square bracket, may size tayo. So, kasi guys, ang array, hindi siya unlimited. Hindi siya unlimited na lalagyan. So, for example, etong names natin na to. Meron tayong tatlong laman. David, Alinir, and Slear. So, forever na siyang tatlo lang yung pwede niyang ilagay. So, hindi na siya pwede magdagdag. Hindi na din siya pwede magbawas. So, tatlo yung kaya niyang ilagay dun sa loob niya. Tatlo lang yun forever. So, kailangan natin i-declare yung size dito sa walang values. Kasi nga, wala pa siyang values. So, dito sa with values, understood na na si David Alinir tsaka si Slear, ang size niyan is 3. So, hanggang tatlo na lang yung kasha kay string names. So, dito naman, pag naggumawa tayo ng walang value, lalagyan natin ang size dapat. So, for example, a new data type, then size uh, 5. So, meaning, dun sa array na to, lima yung kasyang value sa kanya. So, for example, nga dito sa ilalim, practical example natin, meron tayo string names ulit, then equals to new string, Then, apat daw yung kasha sa kanya. So, meaning, apat yung kasha na string dito sa ating string names. Gets nyo ba? So, kaya natin ito declare kasi nga wala pa naman yung ating uh, array. And, kailangan nga natin i-declare kung ilan yung kasha kay array. Kasi, hindi siya expandable. Meaning, once na declare nyo na siya, hindi nyo yung mamabago kung ilan yung kasha sa kanya. So, for example, apat nga, apat lang. Apat yung maximum niya. Okay. And then, yung, kunwari, dineclare nyo, 100 yung maximum niya. So, 100 na yun forever. Hindi nyo na mababago yun once na dineclare nyo. Okay? So, yun. So, let's try that again dun sa ating IDE. So, guys, dito na ulit ako. And, naburahin natin ito lahat. Ngayon, magdideclare tayo ng walang values. So, gagawa tayo dito, string. Then, again, yung ating square brackets. Then, yung pangalan ng ating uh, variable. So, for example, nga again, names. Then, equals to new. So, yung new, again, para sa instantiation yan, hindi muna natin pag-aaralan nyo yun kung ano instantiation. Then, yung data type ulit natin. So, guys, kung ano yung data type nyo dito, yun din yung magiging data type nyo dito. Bawal yung string, tapos magiging new int. So, maglo-loko yan. Okay, so, mag-error mag yan, makikita nyo. Lagyan natin ng size 5. So, yan, error yan. Kasi, string, tapos gagawa ka ng bagong int na lima yung kasha sa kanya. So, hindi dapat. So, dapat same. So, kung gagawa ka yun ng string, Dapat string din yung gagamitin nyo dito. So, string, then square brackets, then yung pangalan ng ating variable equals to new string, then yung, kung ilan yung kasha sa kanyang uh, string. Okay? So, meaning, etong array na to, wala pa siyang laman, pero ang kasha sa kanya is lima. Gets nyo? So, same with the other data types. So, kunwari, integer. 
integer numbers, then equals to new int, then a square bracket. So, kunwari, 10 po yung kasha sa kanya. So, yan, lalagay natin 10, then semicolon. So, yan, ganyan lang gumawa. So, may pattern naman siya. So, same with the float, uh, grades, then equals to new float, then 25. So, get 25 yung grades na kasha sa kanya. So, yan. So, ganyan lang mag-declare ng wala pa agad values. So, yung kanina kasi natin ginawa is may values agad. So, ngayon, syempre, iniisip nyo, so, meron tayong dineclare. So, paano naman natin siyang ma-access? Kasi nga, meron tayong dineclare. Paano natin nalalagyan to ng laman kung dineclare natin na walang laman? Or, paano natin mababasa yung, yung kanina natin ginawa na, so, ibalik natin yung kanina natin gawa. So, yung may value agad. So, kunwari, eto, meron dito David. Meron dito Alinear. Meron dito Slear. Siguro, iniisip nyo, Paano namin ma-access tong David, Alinear, or Slear dito sa loob ng names? Paano namin malalagyan ng laman yung numbers? Paano namin malalagyan ng value yung grades? So, eto na ang isusunod natin pag-aaralan. So, guys, kanina, in-explain ko na sa inyo na si Array, fix yung kaya niyang ilagay sa kanya. So, for example, diniklear natin siya ng lima yung laman. So, hanggang lima lay kasha sa kanya. Pag diniklear natin siya na sampu yung kasha sa kanya, sampu na lang yun forever. So, hindi natin pwedeng baguhin yung size ni array. Okay? So, kaya meron tayo tinatawag na index. So, ano index? So, yung index, isa siyang number na nagre-represent ng position dun sa ating array so, or a collection. So, same lang yung array and a collection. So, ngayon, ano yung number na nagre-represent ng position na to? So, paano itong nangyayari? So, ganito yung itsura niya. So, makikita nyo, kung gusto natin mag-access ng array, gagamit tayo ng tinatawag na index. And yung index na yun, is hindi siya nagsisimula sa 1. Nagsisimula siya sa 0. So, kung napapan, nababasa nyo na yung mga programming memes dyan na kailangan yung mga programmers daw nagbibilang simula sa 0 dahil dito yon So, kasi guys, ang index nagsisimula siya sa 0, hindi siya sa 1 nagsisimula. So, for example, meron tayong array ng names na lima yung kasya sa kanya. So, eto yung magiging itsura ng index niya. So, 0 yung unang element niya. So, again, element tawag kad sa kada value ng ating array. So, 0 si David, then nasa pang number 2 si Slear. Then, nasa pang number 1 si Alinir, nasa pang number 4 si Patrick, then nasa pang number 3 si Ace. So, yan, may kita nyo yun. Sunod-sunod naman yun. 0, 1, 2, 3, 4. Gets nyo? Basta, huwag kayo malilito sa size at sa index. Ang index, sa 0 nagsisimula, ang size, kung ilan talaga siya. So, for example, eto nga, ang size nito lima. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ang index niya is from 0 to 4 lang. Okay? So, huwag kayo malilito sa index and size. Magkaibang bagay yun. Okay? So, itry natin i- access yung array natin. So, ito yung kanyang syntax ng pagre-read and pag assign ng array element. So, pag gusto natin i-read lang, ang gagawin lang natin, tatawagin lang natin yung identifier niya, then square brackets, then yung index niya. So, for example, i-console that right line natin yan. So, ma-access natin yung si, si David gamit yung name 0. So, pag pinilitan ko to ng name 3, sino kaya yung ma-access dito? So, syempre si Ace. So, nasa pang index 3 si Ace, kaya si Ace yung ma-access. So, pag naman gusto natin i-assign yung array element, so, for example, yung name 0, papalitan natin yung laman or lalagyan natin ng laman. So, kung mara nga, nag-declare tayo ng walang laman na array, di ba? So, ganito natin malalagyan ng laman yun. So, for example, identifier, then square brackets ulit, then index, then equals dun sa value na gusto natin ilagay doon. So, for example, papalitan natin yung name 0 ng JMAR. So, sino yung mapapalitan dito? So, si David, magiging JMAR na siya. So, ganun lang mag assign ng array element. So, para mas magets nyo, let's try that sa ating IDE again. So, guys, mapansin nyo, andito na ulit ako sa aking IDE and may, lalagdagan na natin ng pangalan to. So, lagyan natin ng Ace at ng Patrick. Okay. So, ngayon, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na names and yung kanyang index, so, sinabi ko nga sa inyo, nagsisimula sa 0. So, si David ang 0, si Alinir ang 1, si Slear ang 2, si Ace ang 3, and si Patrick is pang 4. So, yun yung kanilang index para ma-access natin sila. So, for example, sinabi ko na gusto kong ma-access si Ace. Paano natin ma i console that right line si Ace? So, lalagay natin dito, console, the right line. Then, tatawagin natin yung kanyang identifier names. Then, square bracket. Then, sa loob ng square bracket, ilalagay natin yung index yung gusto natin i-access. So, for in this case, index 3. Sino si index 3? 0, 1, 2, 3. So, again, huwag kayong malilito. Sa 0, nagsisimula ang index ng semicolon. So, save natin to. Then, i-run ko to. Makikita nyo, ang lalabas is si Ace. So, wait natin. Makikita nyo. Ayan. Hintayin natin. Ayan. So, makikita nyo, ayan, si Ace yung lumabas. Dahil nga, index 3, 
nasa pang index 3A. So, self-explanatory lang naman. So, same din pag gagamuha kayo ng uh, numbers, tsaka ng mga float nga. So, ganun nyo din i-access yun. So, kunwari gusto nyo kunin yung grade sa 92.5. So, hanapin nyo lang kung pang ilang index yon Then, ilalagay nyo lang dito. Okay? So, ano naman mangyayari ngayon, guys? Pagka tinry kong i-console that right line, yung sobra sa kanila. So, for example, 0, 1, 2, 3, 4. So, hanggang yung index 4 lang. So, ngayon, guys, itry kong i-print yung nasa index 5. So, dahil walang nasa index 5, so, kahit lima sila, again, sa 0 nagsisimula, 0 to 4, so, walang pang index 5. Pagka sinave ko to, pagka niran ko to, mag-error yan. Ano sasabihin? Lalabas, system that index out of range. So, out of range kasi wala naman nasa index 5. Okay? So, gets you ba yun? So, ganun yung mangyayari pagka sumobra kayo ng index. That was it. Then, try nyo i-access. Okay, so i-close natin to, then i-stop nyo dito sa taas. So, kontenray nyo. So, yun nga yung mangyayari. So, ngayon, lumunta tayo doon sa next natin gagawin. So, may kita nyo dito, walang laman pa tong numbers natin and yung grades natin. So, burayin lang natin yung grades. So, ngayon pa natin malalagyan ng laman si int. So, guys, alam natin na yung size ni integer na to, yung numbers na to, is 10. So, meaning hanggang 10 yung kasha sa kanyang integers. Okay? So, ngayon, pani index niya? From, from 1 to 10 by index niya? So, hindi guys. So, ang index niyan is from 0 to 9 lang. So, for example, gusto natin lagyan yung ng number yung uh, kanyang index 0. Lalagyan lang natin ganyan. Then, equals 5. So, meron ng laman na 5 yung pang index 0. Gets nyo ba? So, kunwari numbers 3. Then, kunwari na, lagyan natin ng 15. So, yan. So, kunwari, try natin lagyan ng num yung numbers 10 ng 50. So, semicolon. So, ano mangyayari dyan guys? So, tingin nyo. Pag aniran ko. Pag aniran ko yan, makikita nyo, mag error na naman yan. And sasabihin niya, eto yung problema. Yung line 15 natin, ang nangyari sa kanya is out of range na naman. Kasi nga, walang index 10 dun sa ating integers. So, kasi nga, hanggang index 9 lang. Kasi sa 0, nagsisimula ang index hanggang dun sa minus 1 ng size niya. So, for example, 10 yung size niya, hanggang 9 lang siya. Okay? Kung 25 yung size niya, hanggang 24 lang siya. Kung 100 yung size niya, hanggang 99 lang siya. Pero ang pinagkaiba nila is sa 0 siya nagsisimula. Okay, so huwag kayong malilito doon. Kasi yun talaga ang common mistake ng kahit anong programmer sa lahat ng programming language. Halos. Okay? So yun, so stop natin to. So yun, nagets nyo na. So ngayon, kunwari meron nyo tayong ganyan. Then ngayon, try natin console that right line yung ating uh, numbers. Then index 0. Para makonfirm natin na nalagay natin dun sa loob ni Ari yung kanyang value na 5. Save natin, then i-run natin. And alam nyo naman yung lalabas dyan, ang lalabas dyan is 5. Okay? So, pwede nyo gawin ng mathematical equation to for, kunwari, numbers 3. So, yan. May kita nyo, number 0 plus numbers 3, ano yung magiging sagot? 20. So, kasi pag a natin tong dalawa na to. So, save natin, then run natin. So, yan. May kita nyo, 20. So, yun lang. So, nag apply pa rin naman yung mga natutunan yung lahat dyan. So, pag haluhaluin nyo. Kasi hindi ko talaga maituturo lahat dyan. So, it's for you to experiment. And pag haluhaluin lahat nung napag-aralan natin ng mga previous. So, ngayon, dumako na tayo sa susunod natin pag-aaralan for today. So, guys, ang huli natin pag-aaralan for today is kung paano mag-assign ng array element ng gamit yung user input natin. So, easy lang yan. So, may kita nyo lang, may kita nyo dito, name 0, then equals to console.readline, meaning, hihingi siya ng pangalan kay user, then ilalagay natin doon sa names index 0. So, ganyan lang kadali yan kung string yung gamit nyo. So, syempre, kung integer yan or float, So, pinag-aralan nga natin yung data type conversion. Kailangan muna natin siya i-convert sa appropriate na data type. So, for example, ano yan, integer. So, dapat natin i-convert to in 32. So, kung float yan, ko-convert natin to single. Kung double yan, convert that to double. Gets nyo? So, yun yung ating uh, pag-assign ng array element gamit yung user input. So, let's try that sa ating IDE. So, again, makikita nyo ito yung ginawa ko kanina. So, buburahin ko lang ito hanggang dito. Then, mag-instantiate ako ng bagong array nga. So, new string. Then, yung size niya. Kunwari, tatlo yung kasha sa kanya. Then, semicolon. So, wala pa naman yung ating array na yan. So, para malagyan natin, gagamit daw tayo ng user input. So, for example, gusto natin lagyan yung index 0. Then, equals to console na read line. So, ganyan lang kadali. Then, lalagyan lang natin dito sa taas. Console dot right. Uh, enter name. Then, colon. Then, semicolon. Then, ngayon, pagka console dot right natin yung uh, ating lalagyan ko lang im. Then, plus name 0. So, ganyan lang kadali mag-input kay 
uh, kay Ari. So, ilalagay lang natin yung index ulit. Then, gagamitin natin yung console.read line. So, run natin to. So, tatanungin tayo, enter name. So, ilagay ko David. So, lalabas ay David. So, ganun lang. Easy as that. Siyempre, kasi sinabi ko nga sa inyo, kunwari, ano to, integer to. So, for example, float, then grades. Then, equals to new float. Then, lagay ko, tatlo din yung kasya sa kanya. Siyempre, kunwari, grades, 2. Then, equals to console, that, read line. Ang kailangan natin gawin, is i-convert natin siya. So, mag-error yan, kasi string nga tong read line. So, ang kailangan natin gawin, is gamitin natin yung convert, that, to single. Dahil nga, float yung hinihingi natin. Then, pagkatapos nun, okay na siya ngayon. Okay? So, console, that, read line na natin ngayon yung, ah, kunwari, sa English yan. So, English, then, grades, 2. Semicolon. So, yan. Pagka sinave natin to, then i-run natin to. Kunwari, nilagay ko dito, 97.25. So, yan. Yung, yung grade daw sa English is 97.25. So, ganun lang maglagay ng element sa array. So, kung gusto nyo malagay sa index 1, nilagay nyo lang 1. So, kung gusto nyo sa index 0, ayan. So, syempre, mag-error yan pagka sa index 4 nyo nilagay. Kasi nga, walang index 4 dito. Kasi tatulay ka siya sa kanya. Gets nyo? So, yun. So, guys, bago pala tayo pumunta doon sa challenge natin, meron lang ako papakita sa inyo na magagamit nyo doon sa challenge. Okay? So, may kita nyo dito, meron akong int index, then, nalagyan ko ng value na 2. Then, meron tayong string names dito na David, Alinir, and Slear. So, guys, pwede nyo din gawin to. So, kunwari, kung nag-console.write line tayo, then, tawagin natin si names. Then, sa loob ng uh, ating square brackets, ang ilalagay natin is isa pang variable na dapat integer. So, lalagay ko dito index. So, sino yung ma-access niyan? So, semicolon. So, ma-access niyan is yung nasa index 2. So, 0, 1, 2. Meaning, si Slear yung ma-access niyan. Pagka sinave ko, then i-run ko. Lalabas dapat is si Slear. Okay? Gets niyo So, ganun lang. So, kunwari, 0. Then, save natin. Then, i-run natin. Ang lalabas naman is si David. Okay? So, gets nyo ba? So, yun lang yung inyong hint na din para sa challenge natin for today. So, again, pumunta na tayo sa challenge natin. So, buruhin ko lang to. So, yan. Save natin. Then, makikita nyo dito sa ating challenge for today, tinatawag siyang paired arrays by index. So, bakit kaya tinawag siyang paired arrays by index? So, makikita nyo dito sa ating uh, ating instructions. Sabi dito, mag-create daw tayo ng tatlong array na makakapag-hold ng limang user's credential. So, limang user yung kasya sa kanya. Okay? So, meron tayong tatlong array na lima yung kasya sa kanya. Then, ang, ang pangalan ng mga arrays na yun is meron tayong email, meron tayong username, and meron tayong password. So, for example daw, kaya paired arrays by index tawag dito, yung email na nasa index 0, yung username na nasa index 0, at yung password na nasa index 0, dapat nagbebelong siya dun sa parehong user na yun. So, for example, dito sa sample output natin, so, sabi dito, i-output daw natin yung user's credentials base daw dun sa in-input na index ni user. So, for example, nag-input si user na index 0, lalabas lahat nung nandun sa index 0 na username, tsaka email, tsaka password. So, hindi nyo kailangan i-input yung email, username, password. Mag-declare lang kayo ng arrays na meron na agad laman na username, email, password. And kailangan na lang natin siyang i-access ano, using index. Okay? So, madali lang yung challenge natin for today. So, i-post na, then try nyo gawin sa inyong uh, ID ingas. Kung hindi nyo magagawa, that's okay kasi gagawin nga natin ng sabay-sabay later. And i-explain ko sa inyo habang ginagawa natin. So, i-post na again yung video, then I will be back right after a few seconds. So guys, I hope na nagawa niyo na. Kung hindi naman, that's okay. We will try to do it together. And as I go along, i-explain ko sa inyo kung paano nangyari yan. Okay, so sabi doon sa challenge natin, kailangan daw natin ng email, username, and password. So gumawa na tayo ng arrays na ganun. So puro string yun. Alam naman natin puro string lang yun. So string email. So ganyan, lagay muna natin. String uh, username. Then, string password. So, syempre nga, array yan. So, password, usernames, and emails. Then, nalagyan natin ng uh, square brackets. So, ngayon, uh, meron na tayong tatlong arrays. Para sa email, para sa username, and para sa passwords. Okay, then next, nalagyan natin dito na equal. So, meron na agad siyang value according dun sa ating challenge. So, email. So, for example, so, tat lima kasi yun. So, gagawin ko na lang tatlo kasi baka humaba lay oras natin dito. So, for example, meron tayong... Uh, david at gmail.com meron tayong uh, meron tayong alinear at gmail.com so isuzoom out ko lang so eto nga dito yung magiging useful yung sinabi ko sa inyo i-enter nyo na lang para hindi madumil tingnan alinear at gmail.com then si slear at gmail.com 
Then, dito sa username natin, uh, for example, David is DPT yung username natin dito. Then, si yung isa, ang username niya is Alinear SDPT. Then, yung isa is Leo Mendoza. Yung kanyang pangalan. Then, next is yung password naman natin. Nagilan natin dito, ah, uh, Uh, SDPT, and ito naman kay Alinear SDPT um, TPDS so wala akong maisip, <laughs> so I'm so sorry then lastly, yung kay Slayer Mendoza daw yung password niya is uh, ano ba yung nilagay ko dito? so shout out sa'yo yan, yan yung password niya so yan, so enter natin then space space then pantay lang natin, para mas malinis siyang tingnan okay, so pantay pantay natin ganyan So, ngayon, meron na tayong emails, usernames, and passwords. So, sabi ni nung ating instruction, kailangan daw maghingi tayo ng index kay user. So, in index yon dahil nga, tinuro ko sa inyo kanina kung paano, so, pwede natin gamitin yung index na to para ma-access yung passwords. Kunwari, ayan. So, ganyan. So, yan. So, pwede yan. So, ngayon, kailangan natin isihingi natin kay user yan. So, console.readline. Then, ang kailangan natin gawin is convert natin siya. Convert that to in 32 dahil integer yan. Okay? So, ngayon, nalagyan lang natin dito ng console.write na index. Let's go. So, ngayon, ang next naman natin gagawin is lalagyan na natin yung email, username, and password. So, ipagpapantay-pantayin ko lang, lalagyan natin dito yung write line. So, write muna. Kaya pala ako nilalagay write line. Para pantay-pantay, email, username, password. So, lalagyan ko dito username and lastly, yung password. So, pagkapantay pa rin yung colon, again, para mas malinis siya tingnan. So, maganda sanayin nyo din to para magandang tingnan nyo inyong program. So, lalagay ko lang right line. 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 Then, line. So, ngayon, dito ko sa ilalim ilalagay itong tatlo na to. Then, kada right line, i-add, i-concatenate ko sa kanila yung, kunwari, emails, then index. Then, dito, i-concatenate ko usernames, then index. And dito, ikaw kong katinitin passwords, then index. Gets ba? So, ngayon, pagka nag-input tayo, kawari ng 0, pagka nag-input tayo ng 0 dito sa index, ang makukuha niya is si David. So, lalabas, david.gmail.com, David is DPT, and your password niya is SDPT. So, let's try that. So, ito lang yung challenge natin for today. So, pina pinakita ko lang sa inyo to para makita niyo yung concept na pwede kayo magparis-paris ng mga, ano, mga array. So, for example, meron tayong tatlong arrays nga, yung isang array para sa email nila, yung isang array para sa username, isang array para sa password. So, pwede niyang gamitin yan kung gumagawa lang kayo ng mga basic na uh, project, lalo na sa kon kung console application na ginagawa nyo. So, i-run natin to. Yung may kita nyo, lalabas yung ating console, then hihingan tayo na index. So, for example, index. So, hanggang index, ano lang tayo ha? So, pang hanggang ilang index lang tayo? So, hanggang index 2 lang. So, 0, 1, 2. So, walang index 3. So, pagka tinipe ko 3 dyan, mag-error yan. So, mag-error mag nga yan, lalabas. Index was outside the bounds of the array. Then, stop na natin to kasi nga, error na yun. So, i-run ulit natin. So, hanggang 2 lang. So, for example, 2. So, pag enter ko yan, lalabas is slear at gmail.com. So, ito yung username niya, slear Mendoza, and yung password niya, shout out sa'yo. So, tama yung ginawa natin. So, close natin, run ulit natin. Gusto naman natin i-access si nasa index 1. Lalabas si Alinear, alinear at gmail.com, alinear is dpt username niya, and yung password niya, TPDS. Then lastly, pag ganiran ko ulit to, lagi ko index 0, si David yung lalabas, david at gmail.com, david is dpt, then yung password niya, sdpt. Okay, so nag-gets ba? So ngayon, pwede nyo na lang dagdagan dito, and then mag expand na yung inyong array, and pwede nyo i-access agad using index. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung concept na yun. And, ito nga challenge natin for today para ma-exercise yung uh, paggamit nyo ng arrays. So, sana na gets nyo to lahat. So, kung meron kayong mga katanungan, you can always comment sa ating comment section nga. And, uh, yung feedback nyo is very important. So, thank you sa mga nag-feedback last time. So, ngayon, magbigay ulit kayo ng feedback. So, yun nga guys. With that being said, again, thank you for watching this video. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!